அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லைட்டக்கை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஹாஃப் ஆர்டர் சர்க்கியூட்டர் ட்ராப் பண்ணுறது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைட்டக் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெக் மேக்கர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இது ஓப்பன் பண்ண உடனே இங்கே லெஃப்ட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூன்னு இருக்கணும் டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் டைப் பண்ணுற போல் வந்துடும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சேவ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா உங்களால் இதை பில்டு கொடுக்க முடியும் ஸோ சேவாஸ் நான் இந்த டாக்குமெண்ட்டோட நேம் என்னென்னு கொடுக்குறேன்னா டெஸ்ட்டு சிக்ஸ் டாட் டெக்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன செய்யலன்னா நம்ம ஹாஃப் ஆர்டர் சர்க்கிட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஏன்னா லாஸ்ட் டுட்டோரியல் என்ன பார்த்தோன்னா எப்படி கேட்ஸை ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ல கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு ரெண்டு மூணு கேட்டை கனெக்ட் பண்ணுறது ஏன்னா ஹாஃப் ஆர்டர் வந்து அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதை கொஞ்சம் சூம் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டிங் இதை நம்ம எப்பவுமே என்னென்னா ஆர்டிக்கல் தான் டைப் பண்ணுவோம் ஸோ டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் அந்த ரைட் பண்ணுறது எங்கே டைப் பண்ணால் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் இங்கே டைப் ஆர்டிக்கல்னால் இங்கே வந்து ஏ ஃபோர் ஸ்டே ஷீட்டில் நம்ம ஆர்டிக்கல் எழுப்புகிறோம் அதில் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் என்டர் கொடுத்துட்டு இப்போ நமக்கு என்ன பேக்கேஜஸ் வேணும்னா இந்த சர்க்கியூட் பேக்கேஜஸ் வேணும் ஸோ அதுக்கான கமெண்ட் என்னென்னா சர்க்கியூட் டிக்ஸ் ஸோ இதுதான் அதுக்கான கமெண்ட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ பிகின் டாக்குமெண்ட் என் டாக்குமெண்ட் என்ட்ரு கொடுத்தாலும் அது தன்னால் வந்துடும் இப்போ என்னென்னா ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணும்போது சர்க்கியூட் டயக்ராம் நம்ம பிகின் சர்க்கியூட் டிஸ்க் ஸோ சர்க்கியூட் டிக்ஸ்க் ஸோ அப்போனா அதை முடிக்கணும் என் சர்க்கியூட் டிக்ஸ் இதுக்கு இடையில தான் நம்ம எழுத போகிறோம் எப்பவுமே இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் இதுக்கு இடையில தான் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன செய்யணும் ட்ராங்கிற ஒரு கமெண்ட் டிஆர்இ எழுதிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு இடையில தான் எல்லாத்தையும் நாம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஒரு ஹாஃப் ஆர்ட் சர்க்கியூட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த சிம்பிளுக்கு என்ன எழுதணும் தேவையில்ல ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஹாஃப் ஆர்டருக்கு வந்து ஒரு அண்டு கேட்டு தேவை ஒரு எக்ஸார் கேட்டு தேவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிற பொசிஷனில் ஒரு எக்ஸார் கேட்டு போடணும் ஸோ அது போடுறதுக்கு என்னென்னா கமெண்டு நோடு ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு என்ன போனால் எக்ஸ் ஆர் போர்ட் இதுதான் அதுக்கான கமெண்டு நோடு போட்டு இந்த ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா அது வந்துடும் ஸோ இதுக்கான நேம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ஆர் கேட்டுக்கு ரெண்டு இன்புட் இருக்கும் ஒரு அவுட்புட் இருக்கும் பின்னாடி எங்காவது யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு அந்த நேம் யூஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கான நேம் எந்த என்ன பண்ணால் என்னுடைய எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேட்டுங்கிறதால ஒன்னு கொடுத்துக்கலாம் மை எக்ஸ்ஆர் ஒன் உங்களுடைய விருப்பம் எந்த நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அதை முடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துங்க இதுவுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது ஏன் போடணும்னு சொல்லிட்டு நான் அப்புறமேட்டு சொல்லித்தரேன் ஸோ இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட்டான எக்ஸ்ஆர் கேட் இப்போ இது ரன் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் எஃப்ஒன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது குயிக் பில்ட் ஆகும் இல்லைனா இங்கே போயிட்டு காணலில் கூட இங்கே குயிக் பில்டு கொடுக்கலாம் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரன் ஆகி இங்கே கிடைக்கும் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ்ஆர் கேட் வந்துடுச்சு நம்ம அதுக்கடுத்து என்ன செய்யலனா இருங்க இதை கொஞ்சம் எப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ஆர் கேட்டை என்ன செய்யலனா இன்னும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேட் ஆட் பண்ணணும் இந்த ட்ராக்குள்ளாரே ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த இந்த கமெண்ட் மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிட்டு கீழே அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ என்ன ஒரு கேட் வேணும்னா அண்டு கேட் வேணும் ஸோ நான் என்னென்னா கொஞ்சம் ஹைட்டில் ஜீரோ கமா டூவில் என்னுடைய அந்த நோடுக்குள்ளார எக்ஸாக்கு பதிலாக என்ன போடலாம்னா ஏ என்டி அண்ட் கேட் ஸோ இதை வந்து மை அண்டு ஒன்னு கொடுத்துங்க ஏன்னா ஒரு கேட்டுங்கிறதால என்னுடைய அண்டு கேட் ஸோ மை அண்ட் ஒன்னு கொடுத்துக்குங்க இப்போ எஃப் ஒன்று குயிக்க பில்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துருக்கிறது தெரியும் இங்கே ஏன்னா இங்கே இங்கே நமக்கு இருக்கிறது ஆர் கேட்டு பாருங்கள் அண்டு கேட் வந்துடுச்சு இது ஜீரோ கமா ஜீரோ அதன் சென்டர் பொசிஷன் ஜீரோ கமா ஜீரோ இங்கே மேலே இது வந்துடுச்சு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த அண்டு கேட்டு டூ இன்புட்லேயும் ஏ அண்டு பி கொடுத்துட்டு அங்கே அந்த ஏ அண்டு பியை இங்கேயும் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அது அந்த ஆர் கேட்லேயும் எக்ஸ்ஆர் கேட்லேயும் கொடுக்கணும் அப்புறம் அதனுடைய அவுட்புட்டு சம் அண்டு கேரின் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அது நம்ம என்ன செய்யலன்னா எழுத இப்போ இப்போ எதுவும் எழுத போகிறதில்ல ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் எப்படி லைனை ட்ரா பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு
எது வரையும் தாப்பணும் ஒரு லைனை ஒரு மைனஸ் ஏன்னா ஷார்ட் ஷார்ட் அதாவது ஜாயிண்ட் பாயிண்ட்டை காமிக்கணும் எக்ஸ்ஆர் கேட்டை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ரெண்டு ஜாயிண்ட் இருக்கிறது தெரியும் அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து எப்படின்னா ஒரு டாட் சர்க்கிள் மாதிரி காமிக்கணும் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யலன்னா கோஆர்டினேட்டர் அந்த லைனை சின்னதாக ட்ரா பண்ணிக்கிங்க மைனஸ் ஒரு ஒன் கமா ஒயாசிஸ் சேஞ்ச் பண்ண போகிறதுல ஏன்னா ஹரிசண்டல் லைன் தான் இங்கே ட்ரா பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல எப்படின்னு இந்த இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை கொஞ்சம் சூம் அவுட் பண்ணிக்கிங்க இந்த இடத்த என்ன செய்ய போறோம்னா இங்க இருந்து நேரா இங்க ட்ரா பண்ணும் பட் இங்க நிறுத்தி ஒரு ஷார்ட் கொடுத்துட்டு அதே இன்புட் இங்கேயும் கொடுக்கணும் இங்கேயும் கொடுக்கணும் அதனால தான் இங்க ஷார்ட் வரையணும்னு சொல்றேன் எங்க இருந்துன்னா மைனஸ் த்ரீ கமா டூல இருந்து ஒரு டூ பாக்கெட் போட்டு எஸ்கச்சு ஷார்ட் அந்த ஷார்ட்டை வந்து ஒரு டாட் மாதிரி காமிக்கணும் அதாவது அந்த ஷார்ட் என் பாயிண்ட் வந்து ஒரு டாட் மாதிரி காமிக்கணும் ஐஃபன் போட்டு ஸ்டார் போடுங்க ஸ்டார் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ்டர் சர்க்கிளா இருக்கும் ஐஃபன் போட்டிங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்கிளாக இருக்கும் சும்மா ரன் ரன் பண்ணி பாருங்கள் எஃப்ன் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோ வந்துடுச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக இங்கேருந்து இங்கே ட்ராப் பண்ணிச்சு ஆனால் மைனஸ் ஒன் கமா டூ ஆக்சுவலாக அப்படினா இதனுடைய அவுட்புட் தான் ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் எக்ஸாரோட ஜீரோ கமா டூ இங்கே இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த பாயிண்ட் தான் சீரோக்க மாட்டோம் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குல்ல இதை என்ன செய்யுங்கன்னா என்ன கொஞ்சம் ட்ரா ப வெளியில் ட்ரா பண்ணிங்க அந்த லைனை ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் கமா டூ டூ ஒரு மைனஸ் த்ரீ கூட வச்சுங்க வச்சுட்டு சும்மா ரன் பண்ணி பாருங்கள் எஃப் டூ ஸோ எஃப் டூ சாரி எஃப் ஒன் எஃப் டூ கிடையாது மாற்றி கொடுத்துட்டேன் ஸோ எஃப் ஒன்று ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா பாருங்க இதோ இப்போ இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் எக்ஸாக்டாக இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா மிடிலில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த லைன் மிடிலில் இருக்குது இதுக்கு நேராக இல்லை அதுக்கோசரம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஸ்லைட்டாக இது கொஞ்சம் ஒய் ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணும் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யலாம்னா டூ பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபைவ் ஆறு டூ பாயிண்ட் ஒரு டூ ஃபைவ் ஒரு டூ ஃபைவ் கோஆர்டினேட்டர் வந்து அதுக்கு நேராக அதாவது அந்த அண்டி அண்டிகேட்டோட ஃபஸ்ட் இன்புட்டுக்கு நேராக இருக்கிற போல் இந்த லைன் இருக்குன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக தூக்கிக்கிங்க அதுக்கு ஏற்ற போல் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கோஆர்டினேட் கொடுத்துங்க ஸோ எஃப் ஒன் கேரிவேட் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் எப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கு ஸோ ஏன்னா இந்த ஷார்ட்லேருந்து இதுக்கும் கனெக்ஷன் போகணும் அட் த சேம் டைம் இந்த இன்புட் எங்கே போகணும்னா இந்த எக்ஸ்ஆர் கேட்டுக்கும் போகணும் ஸோ அதுக்கு வந்து அதுக்கோசம் தான் நான் என்ன செய்யணும்னா இங்கே ஒரு ஷார்ட் கொடுத்துக்கிட்டேன் அதே போல் கீழே என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஷார்ட் கொடுங்க இதில் இருந்து கூட கண்டினியூ பண்ணலாம் இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட் கீழே கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இன்புட்டு டூ இன்புட்டும் இருக்கணும் டூ அவுட்புட் இருக்கணும் இந்த ஹாஃப் ஆர்டர் சர்க்கியூட்டுக்கு ஸோ இது கீழே கொஞ்சம் ஒரு என்ன செஞ்சிங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கோஆர்டினேட் தள்ளி கீழே கொடுங்க அப்படின்னா கீழே பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும்னா இது டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கொடுங்க கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒய் ஆக்சிஸ் மட்டும் குறைக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஹியர் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்புட்டு இதுக்கு நேராக போகணும் திரும்ப இதனுடைய நெக்ஸ்ட் எக்ஸாருக்கும் போகணும் அதுக்கோசரம் என்ன சரிங்கன்னா இந்த கோஆர்டினேட்டா ரெண்டுமே சேம் பொசிஷனில் வரக்கூடாது அதனால் இதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிங்க இப்போ குயிக் பில்ட் கொடுங்க எஃப் ஒன் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக பாருங்க மேலே இருக்கிறது இங்கே வந்துடுச்சு இது கொஞ்சம் லென்த்தாக இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ ஏன்னா மைனஸ் டூ கொடுத்துட்டேன் இதை வந்து மைனஸ் டூ கொடுக்கறதுல ஒரு மைனஸ் ஃபோர் கூட கொடுத்துக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை மைனஸ் ஃபோர் எஃப் ஒன் ஸோ ஏன்னா அந்த ரெண்டு ஷார்ட்டும் நம்ம கொஞ்சம் நேராக இருக்கிற போல காமிக்கக்கூடாது அப்போனா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இதனுடைய இந்த ஷார்ட் பண்ணது நேராக அது கண்டுக்க போகணும் அட் த சேம் டைம் என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு இன்புட் எங்கே போகணும்னா எக்ஸாருக்கு போகணும் இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ண வேண்டியதான் வேலை ஸோ இனிமேட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் என்ன செய்யலனா இதனுடைய இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் அதாவது ஏ ஷார்ட் இந்த இதான் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ஷார்ட் பண்ண அந்த பாயிண்ட் எங்கே போகணுன்னா மை எக்ஸாரோட இன்புட் போட்டு ஒன்றுக்கு போகணும் அப்படியே இதை காப்பி பண்ணி அந்த கோஆர்டினேட் மட்டும் காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுக்கிட்டு என்ன சரிங்கன்னா இது 
அது ஒரு ஐஃபன் போட்டுட்டு வெர்டிக்கல் லைன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அதான் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான இது எந்த கோஆர்டினேட்டர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணணும்னா அந்த மை ஷாட்டோட அவுட் புட்டுலேருந்து எது வரையும் எதில் கனெக்ட் பண்ணால் மை ஏன்னா நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய அண்டோ போட்டு மை அண்டு மொத்தம் மூணு போட்டிருக்கு அந்த மை அண்டு ஒன்று ஃபஸ்ட் அண்டு அதனால் மை அண்டு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அதனுடைய இன்புட் போட்டு டாட் இன் ஃபஸ்ட்டு போட்டு எனக்கு கனெக்ட் பண்ணும் சும்மா ஒரு குயிக் பில்டு பண்ணி பாருங்க கனெக்ட் ஆகுதான்னு ஈஸியாக நமக்கு தெரிஞ்சு கனெக்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இங்கே கனெக்ட் ஆகுது கொஞ்சம் மிஸ் அலைன் ஆகிருக்கு கோஆர்டினேட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இது மேலேயே கீழே போயிட்டு நேராக வந்துடும் ஒய் ஆக்சிஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணும் ஏன் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக நீங்கள் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு பார்த்தா டூ பாயிண்ட் த்ரீ கூட தூக்கிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நீங்கள் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாகவே தெரியும் இப்போது நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யலனா இதே இன்புட் எங்கே வரணும்னா மை எக்ஸாக இருக்குது இங்கே வரணும் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யலனா இந்தலேருந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே கொண்டு போங்க அது அதுக்கான கமெண்ட் வந்து இங்கே இருக்கும் இல்லைனா இதை கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கேட்டுக்கு போங்க நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட்டோட அவுட்புட் கோஆர்டினேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஆர்டினேட் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டு கீழே போட்டுக்குங்க ஏன்னா இது இதனுடைய அவுட்புட் கோஆர்டினேட் இந்த கோஆர்டினேட் அதை கனெக்ட் பண்ணும் எதுனா கனெக்ட் சிம்பிளுக்கு என்னன்னா ஒரு ஐஃபன் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் இந்த மை அண்டு செகண்ட் இன்புட் அப்படியே இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரைட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை செகண்ட் இன்புட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குயிக் பில்டு கொடுங்க இஎஃப்ஒன் கமெண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக இதில் வந்து ட்ரா பண்ணிவிடும் ஸோ இதை கொஞ்சம் எடுத்து பார்த்துங்க எக்ஸாக்டாக இது கொஞ்சம் மிஸ் அலைனாக இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதனுடைய சைஸை கூட சின்னது பண்ணால் இதுக்கு நேராக வந்துடும் அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ என்ன செய்யலனா இப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நேராக எக்ஸாரோட இன்புட்டுக்கு வரணும் அதுக்கு என்ன செய்யலனா ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டோட அந்த என் பாயிண்ட் இது அந்த என் கோஆர்டினேட் அது ஸோ அதை வந்து என்ன செய்யலனா இங்கே போட்டுக்கிட்டு ஒரு வெர்டிக்கல் லைனு கீழே ட்ரா பண்ணலாம் அதாவது வெர்டிக்கல் லைனாக இதிலேருந்து கீழே அப்படி நேராக இங்கே ட்ரா பண்ணும் அப்படினா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் சேஞ்ச் ஆகுது மைனஸ் த்ரீ ஒய் கோஆர்டினேட் சேஞ்ச் ஆகும் எங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ போட்டு பாருங்கள் எது வரையும் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ குயிக் பில்டு கொடுங்க எஃப் ஒன் ஒரு ஜஸ்ட் லைன் வெர்டிக்கல் லைன் மட்டும் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த மிடிலில் வருது அதனால் ஜீரோ கொடுக்காதீங்க ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதை கொடுத்துக்கிட்டு டூ ஃபைவ் ஸோ வெர்டிக்கல் லைன் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ குயிக் பில்டு கொடுங்க குயிக் பில்டு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு கேரியர் காமிக்கும் ஸோ எஃப் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு நேராக இப்போ இருக்கிற போல இருக்குது இப்போது இதை இந்த கோஆர்டினேட்லேருந்து இதை கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த கோஆர்டினேட் பக்கத்தால் கர்சராக வச்சுக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணதுக்கு இதுதான் சிம்பிள் ஒரு கேட்டை ஜாயின் பண்ணதுக்கு இந்த கோஆர்டினேட்லேருந்து என்ன செய்யணும் அதாவது இந்த என் பாயிண்ட்லேருந்து நேராக இங்கே கனெக்ட் பண்ணும் அந்த இன்புட் என்ன ஃபஸ்ட் இன்புட் எதனுடைய இன்புட்னா அதுக்கு நேம் கொடுத்துருக்கேன் மை எக்ஸாரோட மை எக்ஸார் ஒன்னோட இன்புட் போர்ட் ஒன் இங்கே கனெக்ட் பண்ணும் ஸோ கனெக்ட் பண்ணி எஃப் ஒன் கொடுங்க கனெக்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கலாம் ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் அழகாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு பட் இங்கே லிட்டில் பம்ப் இருக்குது அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக கோஆர்டினேட் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அதை ரொம்ப ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது அதே போல் தான் என்ன செய்யணும் இந்த ஷார்ட் டூவோட இன்புட்டை இங்கே எக்ஸாரோட ரெண்டாவது இன்புட்டில் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் டூவோட கோஆர்டினேட் உங்களுக்கு இந்த கோஆர்டினேட் தான் தெரியும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஸோ அதை வந்து என்ன செய்கிறீங்கன்னா இங்கே போட்டுக்குங்க ஸோ இதுதான் அதனுடைய கோஆர்டினேட் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் டவுன்வோர்ட் லைனாக ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்லேருந்து ட்ரா பண்ண போல் பண்ணுறேன் ப்ராக்கெட் போட்டுங்க எது வரையும் வரும்னா எக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலாம் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் மட்டும் எது வரையும் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஏன்னா கீழே வரணும் ஜீரோக்கு கீழே வரணும் அதனால் செவன் ஃபைன் கொடுக்குறேன் என்ன செவன் ஃபைனா ஒரு மைனஸ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ கீழே அதெல்லாம் மைனஸ் டூ ஃபைன் கூட கொடுத்துக்கலாம் பெஸ்ட்டு மைனஸ் டூ ஃபைவ் அதில் வந்து அந்த அதாவது இங்கேருந
எஃப் ஒன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கனெக்ட் கனெக்ட் ஆகுதான்னு ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அழகு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு எனவே இந்த லிட்டில் பம்ப் இருக்குது அதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல் கூட செலுத்தினேன் ஸோ ஒரு ஆஃப் ஆர்டர் சர்க்கிட்டு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஆஃப் ஆர்டர் சர்க்கிட்டுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அதனுடைய இன்புட்ஸ் என்னென்னு கொடுக்கணும் ஸோ எதை ஏ எதை பி அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போனா நம்ம என்ன சொல்லணும் ஏன்னா கேரி வரணும் சம் வரணும் அதனுடைய இன்புட் வந்து இதை வந்து ஏன்னு கொடுக்கணும் இதை பின்னு கொடுக்கணும் இதனுடைய அவுட் புட் என்ன ஏ டாட் பி அதுதான் கேரி இங்கே வந்து என்னென்னா ஏ சம் வரணும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுக்கணும் ஆஃப் ஆர்டர் இதுக்கு வந்து என்ன செய்யலனா இதுக்கு இது இப்போ டயக்ராம் இதை விட முடிஞ்சிச்சு இப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு நோடாக ட்ரா பண்ணணும் அதாவது ஒவ்வொரு எடுத்தால் எழுதணும் அதுக்கு வந்து கமெண்ட் எதுனா ட்ரா நோடுன்னு கொடுக்கலாம் இல்லைனா வெறும் ஸ்லாஷ் போட்டு நோடு நோட் அதான் கமெண்டு என்ன செய்யலனா அந்த நோடு லெஃப்டாக ரைட்டாக கொடுக்குறது இங்கே கொடுக்கணும் ஏன்னா லெஃப்டுன்னு கொடுத்துட்டு லெஃப்ட்னா இந்த இந்த இங்கே எழுத போகிறோம் ஏங்கிற லெட்டர் அது லெஃப்ட் வரணும் அங்கே அதனால் லெஃப்ட்ன்னு கொடுத்துட்டோம் அட் எந்த பாயிண்ட்லாம் இந்த பாயிண்ட் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஷார்ட்டு ஆரம்பித்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஏன்னா இதுதான் இதுதான் ஷார்ட்டோட லென்த்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஆரம்பிக்கிற பா கோஆடினேட் இங்கே இருக்குது அதை அப்படியே அழகாக பேஸ்ட் போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் அதாவது கலி ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிட்டு முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு அதாவது என்ன எழுத போகிறீங்களோ அதை இதுக்குள்ளார கொடுக்கணும் ரெண்டு டாலர் சிம்பிள்குள்ள கொடுக்குறது பெஸ்ட்டு ஸோ அதை கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் உங்களுக்கு ஏங்கிற இது வந்துடும் பாருங்கள் அழகாக அந்த லெஃப்ட்டு சைடு இந்த குவாடினேட்டில் ஏங்கிற இது வந்துடுச்சு அதே போல் தான் நீங்கள் வேறு ஒன்றுமே பண்ணத்தால் அந்த நோடை அப்படியே எழுதின ப்ரோக்ராம் காப்பி பண்ணி கீழே பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்று ஒன்றா எழுதிட்டே போகலாம் ஆனால் இப்போ இந்த எந்த குவாடினேட்டில் பி வரணும்னா இந்த செகண்ட் ஷார்ட் ஆரம்பிச்சிற இடத்த ஸோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த என்ன வேணும்னா பி ஸோ கேபிட்டல் பி இதுதான் இன்புட்டு இப்போ அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே வந்து என்னென்னா கேரி வரணும் ஏ டாட் பி அது மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம கோஆடினேட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ திரும்ப கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி போட்டுட்டு இங்கே வந்து என்னென்னா ஏ அந்த அவுட் புட் அதாவது இந்த இங்கே அவுட் புட் ஏ டாட் பி வரணும் அந்த ஆண்டிகேட் அவுட் புட்டு அதுக்கு வந்து என்ன செய்யலனா அந்த கோஆடினேட் மட்டும் என்ன என்ன போடலாம்னா ஒரு ஜீரோ போட்டுக்குங்க ஜீரோ கமா மேபி டூ போட்டுட்டு ஏன்னா ரைட் அண்ட் சைட் தான் எனக்கு வேணும் அதனால் ரைட்டன் போட்டுங்க கேரி அவுட் பண்ணி பாருங்கள் வருதான்னு பார்த்துக்கலாம் பியும் வரணும் ஏ டாட் பியும் வரணும் இல்லை ஏதோ ஏரர் காமிக்குது ஏ டாட் பி வரல என்ன ஏரர்னா லைன் செவன்டீனில் ஏதோ ஏரருக்கு காமிக்குது நோடு லெஃப்ட்டு இது ஓ இதில் என்னென்னா இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கோஆடினேட்டர் என்ன எரர் காமிக்க செவன்டீனுக்கு நேராக இங்கே பாருங்கள் லைன் செவன்டீன் இதை எரர் காமிக்க இது ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு அதாவது ரெண்டு க ப்ராக்கெட் போட்டால் ஒன்று ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அதே போல் இங்கேயும் ஒன்று ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இனிமேட்டு எரர் காமிக்காது எஃப் ஒன் கேரிவேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் பாருங்கள் ஏபி இன்புட் கொடுத்தாச்சு அதனுடைய அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டாட் பி இதை ஃபஸ்ட் அவுட் புட் இதை என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்னா கேரின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னும் நீங்கள் கேரின்னு இதில் எழுதணும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு ஒரு ரெண்டு ப்ராக்கெட் போட்டு சி ஆர் ஆர் ஒய் கேரி இப்போ அதனுடைய சம்னு வேணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இதே காப்பி பண்ணி அதுக்கு நேராக வெட்டிக்கலாக கீழே வரணும் இங்கே வந்து என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பின்னு வரணும் வெட்டிக்கலாக கீழே ஸோ அதுக்கு வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ வெட்டிக்கலாம் ஆனால் ஒய் ஆக்சிஸ் மட்டும் ஒய் கோடினேட் மட்டும் சேஞ்சதால் ஜீரோ கமா ஜீரோ இது ஏ ப்ளஸ் பி அந்த ப்ளஸ் எப்படின்னா சம் வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாய் விட்டுட்டு ஒரு சர்க்குலர் சிம்பிள் போடணும் அது வேணும்னா நீங்கள் அழகாக சும் அவுட் பண்ணிட்டு இதோ இங்கே சிம்பிள் குள்ளார் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் இதெல்லாம் அடிஷன் இதோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வேணும் ஸோ அதை இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் ஓ மைனஸ் அந்த மாதிரி ஆட் ஆகிடுச்சு இது ஓ மைனஸ் கொடுத்துட்டா ஓ ப்ளஸ் ஐ திங்க் யா ஓ ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் ஆட் ஆகிடுச்சு ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஓ மைனஸ் கிடையாது ஏ அந்த ப்ளஸ் போட்டு சர்க்கிள் போல ஓ ப்ளஸ் பி இதுதான் அதுக்கான கமெண்
இப்போ இது ஒரு பேஜில் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லை எனக்கு இந்த டயக்ராம் மட்டும் ஒரு அழகாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரணும் டயக்ராம் மாதிரியும் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அது என்னென்னா இந்த டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் வர இந்த கிளாஸ் வந்து என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா ஈக்குவல் டு மினிமல் ஆர்டிக்கல் வேணா இது வந்து என்னன்னா ஸ்டாண்ட் அலோன் ஸ்டாண்ட் அலோன் இது மினிமல் பாயிண்ட் வந்து பார்டர் வந்து ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் பிஓ பார்டர் வந்து என்னன்னா ஒரு டென் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் டென் பாயிண்ட் இப்போ எஃப்ன் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பேஜில் ட்ரா பண்ணது போல அந்த பிக்சர் மட்டும் கட் ஆகி வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து மேனிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு தெரியல இங்கே பாருங்கள் அழகாக வந்துடுச்சு இதை ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணது போல் அழகாக அந்த கமெண்ட் அதாவது இன்புட் கமெண்ட் எழுதுகிற கமெண்ட் கொடுத்தா எனக்கு அந்த பிக்சர் மட்டும் வந்துடுது அதான் அதுக்கான கமெண்ட் என்னென்னா ஜூம் பண்ணி பார்த்துங்க அதாவது இதுதான் டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் ஆர்டிக்கல் எழுதுறது பதிலாக கிளாஸ் வந்து மினிமல் பார்டர் வந்து என்னென்னா டென் பாயிண்ட் எனக்கு பார்டர் கொஞ்சம் அந்த இந்த பார்டர் வந்து கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக கொடுத்துங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும்னா பார்டர்னா இந்த இந்த டயக்ராமில் இருந்து இந்த பார்டர் தொலைவு இங்கேருந்து இதனுடைய தொலைவு அதான் பார்டர் நீங்கள் அழகாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அழகாக இந்த பிக்சர்ல இருந்து இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸாக என்னென்னா அதான் பார்டர் சொல்கிறோம் அந்த நாலு பக்கமாக இருக்க பார்டர் டென் பாயிண்ட் கேப் வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வேணும் டுவெல் பாயிண்ட் வேணும் டுவெல் பாயிண்ட் கொடுத்துங்க இல்லை தேர்ட்டீன் இல்லை ஃபைவ் வேணா ஃபைவ் கொடுத்துக்கலாம் அதான் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த அவுட்புட் ஃபைலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இதை சேவ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க போய் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக இந்த பிக்சரை வந்து பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இருங்க உங்களுக்கு இந்த என்னென்னா லேட்டர் ட்விட்டர் டெஸ்ட்டு சிக்ஸு அந்த இது டெஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஃபோல்டர்லாம் இருக்குது இங்கே போய்ட்டு ஓப்பன் ஃபைல் லொக்கேஷன் போனீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டெஸ்ட்டு ஃபோர் அந்த டெஸ்ட்டு சிக்ஸோட பிடிஎஃப் சூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக அந்த இந்த டயக்ராம் மட்டும் உங்களுக்கு அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆஃபோட டயக்ராம் இந்த கோஆர்டினேட் மட்டும் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் மட்டும் லைட்டாக தூக்குனிங்கன்னா இங்கே நேராக வந்துடும் அதே போல் இது குறைக்கணும் அதே போல் இது கொஞ்சம் தூக்கணும் இது கொஞ்சம் குறைக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இந்த பம் மாதிரி போட்டு காட்டிக்கலாம் அது தேவையில்ல ஏன்னா ஷார்ட்னா ஜாயிண்ட்டு அதாவது கனெக்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஷார்ட் இல்லாத இருந்தால் இந்த பாயிண்டில் கனெக்ஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ எப்படின்னா ஆஃப் ஆர்டர் ஈஸியாக எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ட்யூட்டோரியில் உங்களுக்கு வேறு ஃபுல் ஆர்டர் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது இல்லை மற்ற லாஜிக் சர்க்கியூட் இதே போல் நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளானது உங்களுக்கு தே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட் வந்து ஒன்லி ஃபியூ லைன்ஸ் அதுக்கு மேலே இல்லை இது ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட் வந்து இதில் இருந்துன்னா ஒரே ட்ரா தான் இதுலேருந்து இது வரையும் தான் கமெண்ட் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நம்ம ரைட் பண்ணுறது தான் அதெல்லாம் காப்பி காப்பி பேஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் இது தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகே தேங்க்யூ